Det är inte kört som en del säger, men vi måste förstå att den globala ekonomin lever på 84% fossila bränslen, olja, kol och gas. De största bolagen driver flest utsläpp och de största nationerna är inte så villiga till att transformera samhället. Så utmaningen är gigantisk, men det är oerhört meningsfullt att försöka göra någonting. Min forskning försöker förstå hur vi som samhälle kan ha resultat från klimatvetenskaplig kunskap och leva mitt i klimatkrisen, men inte agera tillräckligt. Vi i vår forskning ser att det här är en genusfråga. Dels om man delar upp män och kvinnor i grupper, så både ta kvinnor till sig kunskapen och agera mer tydligt än män, och det är också män som mer sprider missinformation om klimatvetenskapliga resultat. Men framförallt så är det här en genusfråga när jag tittar på forskningen om maskulina normer. Sommaren 2018 till exempel så hade vi grillförbud på grund av att det var risk för skogsbrand och den här torkan är ju som en konsekvens av den globala uppvärmningen. Och många reaktioner som då skedde var att ja, men, jag har inte mitt kött och jag ska få grilla hur mycket som möjligt. Och då var det väldigt mycket män som uttryckte det här. Då. Så det här kan vara en väldigt praktisk manifestering av det här. Min egen utveckling gör mig ödmjuk inför förändring. Eftersom att jag under väldigt många år hade kunskapen om den här krisen vi befinner oss i. Men mitt eget personliga agerande gick emot det. Jag flög till konferenser och var väg som gästforskare och, och handlade kläder som om det inte fanns någon morgondag och liknande. Men vid tre olika tillfällen hände sig gjorde jag. fick både insikter om mig själv att jag liksom inte var odödlig. Jag såg andras bra agerande, förebilder. Och jag fick också fördjupa kunskap i den här frågan som gjorde att jag själv förändrade mig då. Det som driver mig i forskningen det är att ta fram kunskap som kan göra skillnad. Att ställa frågor som är viktiga inom forskarsamhället men också för allmänheten. Och sen drivs jag också av en meningsskapande eller en, en känsla av att det ger mening för min son och min familj och mig själv och, och hela samhället att faktiskt agera på den här kunskapen, att ta det på allvar och göra någonting konkret åt det. Mm.